Løsning af en optimeringsopgave i Inspire CAS Software del 3. I to foregående videoer viste jeg, hvordan man kunne regne sig frem med hjælp af differentialregning til at finde maksimum af en funktion som den her f(x). Nu vil vi prøve at se på det lidt mere grafisk. Det drejer sig jo om at finde et, ja, faktisk et lokalt maksimum for funktionen, så lad os prøve at tegne grafen for den og løse opgaven ud fra det. Så jeg går ind heroppe og indsætter en ny side. Det er en ny opgave med en ny side, og det skal være en grafside. Og så vil jeg tegne grafen for fortjenstfunktionen, og så f af x hed den med enter. Sådan. Ja, så er kunsten at indstille sit grafvindue, så man ser noget interessant af grafen. Lige nu ser det ikke så voldsomt oplysende ud. Men når vi husker tilbage, så x betegner jo en mængde solgte varer, et antal tons solgte varer, så x kan jo i hvert fald ikke være negativ. Så jeg går lige ind i mit vindue her, vinduesindstillinger, og så siger jeg, at jeg er kun interesseret i at se fra minus 2. Det kan være meget rart at skrive et negativt tal her for så får jeg lov til at se på y-aksen. Og maksimum, ja, der må man jo ramle lidt i blinde, hvis ikke man ved bedre. Men nu skriver jeg 40. Ok. Sådan. Ja, jeg ser jo ikke vældig meget graf her, men øh, nu har jeg indstillet mit x-interval. Og så kan jeg gå op i vindue og vælge zoom tilpasning for at få tilpasset y-aksen til det x-interval, jeg havde valgt mig. Så har jeg sådan en funktion her. Jeg skyder etiketten. Sådan. Ja, så vi kan se, at det er en typisk graf for en tredjegræs polynomium. Her funktionen, den, når x går mod minus uendelig, så øh, går funktionen mod funktionsværdien mod plus uendelig. Og så kommer der et lokalt minimum, og her et lokalt maksimum, og så fortsætter funktionen ind mod minus uendelig. Så det er, er det her lokale maksimum, jeg er interesseret i at finde ud af. Øhm, så det kan man gøre på flere måder, men en af måderne det er at gå ind i analyse, og så vælge at sige, at vi gerne vil finde maksimum. Sådan. Så skal man angive den nedre grænse. Man kan se hernede, der står der noget om nedre grænse. Og øh, så må jeg sige, okay, og nedre grænse, det er altså på x-aksen, jeg skal angive. Så jeg vælger mig et sted her til venstre for maksimum og klikker. Så skal jeg også angive en øvre grænse, hvor, hvor programmet skal lede efter maksimum indenfor. Det kan så være her. Jeg trykker og klikker igen. Sådan. Så her har vi altså øh, der er maksimum x-koordinaten 24,3, og y-koordinaten ja, den er lidt svær at læse. 7,99 gange med 10 opløftet i tredje, står der faktisk. Så vi skal flytte kommaet tre pladser til højre. Øh, jeg kan også gå ind og øh, vælge her attributter. Nej, nu skal jeg se. Klikker og højre klikker, og så vælger jeg øh, attributter, ja. Og så kan jeg vælge, at jeg gerne vil have vist med 0 decimaler, for eksempel. Sådan. Så vil jeg enter. Så nu kan jeg bedre se, at hvis der bliver solgt 24,3 ton per uge, ja, så er fortjenesten 7.992 kroner, og det er den maksimale fortjeneste, der er. Ja, så det der er kunsten her, det er altså at få lavet sig et grafvindue, så man ser alt det interessante af grafen, men man er sikker på, at der ikke sker noget, hvis vi går længere ud af x-aksen her, at vi kan få et bedre maksimum derude. Slut for det.